എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞാമിനാസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും ഇവിടെ സുഖമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റേർഡ് റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കസ്റ്റേർഡ് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കാണാൻ മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാതും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റാർഡ് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുക ഏത് കമ്പനിയുടെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മീൻസ് ചൂടും അല്ല എന്നാൽ തണുപ്പും അല്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ അത് കട്ടകളൊന്നുമില്ലാതെ ആ പാലും അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിൻ്റെ യെല്ലോ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും എസെൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് വാനില എസെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എസെൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ യാതൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് അതും നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ടോട്ടൽ ഹാഫ് ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വൺ ഗ്ലാസ് പാൽ എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാൽ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നന്നായി ആ പഞ്ചസാര നലിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പാൽ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ തിളച്ച പാലിലേക്ക് നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഗോതമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടായിട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മളുടെ ആ കസ്റ്റേർഡിൻ്റെ സെയിം അതുപോലെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ യെല്ലോ കളറ് വരാനും നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കൊടുക്കുക ദൻ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ടൈം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതൊന്ന് കൂളാവാനായിട്ട് വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ ചൂടൊക്കെ മാറിയതിൻ്റെ ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ചൂടാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറുപഴം പിന്നെ ഒരു മാങ്കോ ഒരു ഷമാം ഒരു ആപ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ നാല് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെറുതാക്കി വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലി ഒന്നും ഇവിടെ കളഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന് കുരു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊലി കൊടുക്കാനും മുറിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ റെഡ് കളർ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി സ്ട്രോബെറി അതുപോലെ കിവി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കളർഫുൾ ആയിരിക്കും ആ കിവിയുടെ ഗ
കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും യെല്ലോ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡും ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദൻ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രം മിക്സ് ചെയ്താലാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ പാലിൽ ഗോതമ്പൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും അത് കറക്റ്റ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വൺ അവർ എങ്കിലും മിനിമം വൺ അവർ എങ്കിലും നമ്മളൊന്നൊന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെർവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആൽമണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് ഞാനൊരു ഒരു വേറെ ഒരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കസ്റ്റർഡ് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദൻ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകളൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലേക്കം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ടതിന